O ambiente de trabalho, porque muitas empresas estão apostando cada vez mais na mistura de gerações. Isso significa o que, escola? Significa, Simone, uma combinação de idades que coloca em evidência fatores importantes, como a capacidade de adaptação, por exemplo. E aí também pode fazer toda a diferença, principalmente, sabe, no, sabe onde, quando? A tomada de decisões. O Geraldo tem 55 anos e o Vitor tem 28. A diferença de quase 30 anos de idade não é barreira para os dois. Eles trabalham juntos e consideram essa troca de experiência no dia a dia bastante produtiva. É sempre importante ter esses pensamentos fora da caixa. E unir esses dois momentos, é, né, essas gerações, sempre é muito saudável. E para o meu caso é extremamente produtivo. Né? Eles conseguem também reconhecer o nosso valor com a inovação, com essas novas ideias também é muito proveitoso, como eu disse para a gente, por essa troca né, pessoal, às vezes de histórias pessoais. A gente tem construído uma política né, para trabalhar essa diversidade desde o processo seletivo, então a conscientização hoje a gente faz através de treinamentos, reuniões, trazendo essa possibilidade né, que não seja um requisito a idade, mas sim as questões comportamentais e técnicas desse candidato. Estratégia que tem rendido bons resultados. Segundo Tânia, essa mistura no ambiente corporativo contribui para um melhor desempenho das equipes, que trazem para o ambiente de trabalho diferentes vivências que se complementam. A pessoa que tem mais experiência, ela está mais acostumada né, a fazer o diferente e quem vem mais novo acaba aprendendo e conseguindo aí trabalhar em conjunto. As grandes empresas têm entendido cada vez mais as vantagens de ter colaboradores de diferentes faixas etárias atuando juntos. Mas para que essa relação funcione e seja de fato produtiva, é preciso que tanto gestores quanto colaboradores estejam preparados também para lidar com as diferenças. Muitas vezes o jovem ele quer ser mais flexível, né? quem tem mais idade quer tem a tendência de ser um pouco mais rígido. Então, o gestor precisa trabalhar né, para que não tenha esse conflito na equipe, mas para que haja comunicação de fato. Se tirar o estereótipo e as pessoas é, terem essa acessibilidade, entender que cada um tem sua forma de pensar, isso com certeza facilita bastante os relacionamentos. Entender que o outro tem uma, uma vivência diferente e a gente ter paciência, né, ter atenção, prestar realmente atenção no que o outro está falando, no que o outro está fazendo de forma é, positiva, né, sem tentar levar para o lado negativo.